ஸோ வெல்கம் பேக் டு பவுண்ட்லெஸ் இது வந்து நம்ம ஆப் இன் வென்டர் தமிழில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ முந்தின ரெண்டு டுட்டோரியலில் நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பாக பண்ணோம் இப்போ வந்து செகண்ட் ஆப் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் கொஞ்சம் தூக்கி விடுற மாதிரி ஒரு ஆப் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இது ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து அவங்களோட மூஞ்சியில் வந்து நிறையா வரையிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆப் இன்வென்டர் பேஜுக்கு வந்துட்டோம் க்ரியேட் ஆப்ஸ் பண்ணுவோன்னு வி கூகுளோட அக்கௌண்ட்டில் லாக் உள்ள லாக்இன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பழைய ஆப் போகும் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணி மை ப்ராஜெக்ட்ஸ் போனால் திருப்பி வந்து நம்மளோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட் போட்டுட்டு நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து டூடுல்னு பேர் வைக்கலாம் ஸோ டூடுல்னா கிறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் ஸோ கிறுக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் தான் ஸோ பிக்சர் டூடுல்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து பிக்சர் யாராவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து டூடுல் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிக்சர் டூடுல்னு நம்ம இந்த ஆப் பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே போட்டிங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ உள்ளே போனோடனே ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் மாற்றிக்கோங்க இந்த இதுக்கு நான் வந்து ஒரு லைட் க்ரே மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு இப்போது நம்ம வந்து சில புது ஐட்டம்ஸ் இந்த இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ புது புது டூல்ஸ் ஸோ இது என்னெல்லாம் டூல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேன்வஸ் ஸோ கேன்வஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை கேன்வஸ் வந்து நம்ம வந்து கேன்வஸ் எதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம்னா நார்மலாக ரியல் லைஃப்பில் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் தான் ப்ரெஷ் பிடிச்சி பெயிண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து இப்படி வச்சு இழுக்கிற போதோ அவங்க ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் அந்த ஆப்பில் வந்து ஒரு கோடு விழுணுனா நம்ம ஆப் வந்து கேன்வஸுங்கிற அந்த இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மீடியா ட்ராயிங் அண்ட் அனிமேஷன் போனீங்கன்னா கேன்வஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கேன்வஸை தூக்கி இப்படி போட்டிங்கன்னா கேன்வஸ் இங்கே வரும் ஸோ அதோட ஹைட்டையும் வித்தையும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி வித்தை வந்து ஃபுல் பேரண்ட் போட்டுருங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக வந்து இவ்வளோ பெருசாக கவர் ஆகிடும் ஹைட் வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்புறா ஸோ ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னா ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் உங்களோட பிக்சர் வந்து நார்மலாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் வந்து நான் வந்து ஒரு அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏதாவது ஒரு பிக்சர் நான் வந்து ஒரு கேட் பிக்சர் போடலாம் டாக் பிக்சர் போடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேஜஸ் போயிட்டு நாய் இந்த நாய் இந்த நாய்க்குட்டி அழகாக இது என்ன அழகாகன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சும்மா ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கு போயிட்டு மீ அப்லோட் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்லோட் ஃபைல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சூஸ் ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இது என் கம்ப்யூட்டரில் வேறு இடத்துல இருக்கலாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி அங்கே போய் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்னோடது வந்து டவுன்லோட்ஸில் இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்க என்னோடய இமேஜ் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டுன்னா இது அப்லோட் ஆகிரும் ஸோ இங்கே அப்லோட் பண்ணிடலாம் உங்கள் ஃபைலை ஸோ என்னோடய ஃபைல் இங்கே இருக்குது இதை வந்து இதை வந்து அந்த கேன்வஸோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜை இதை நான் ஆக்க போகிறோம் ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன்னா அந்த நாய்க்குட்டியோட ஃபோட்டோ வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜாக வந்துடும் இங்கே பார்க்குற மாதிரி அடுத்தது நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே வந்து பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பெயிண்டிங்க்கு உங்களுக்கு கலர்ஸ் தேவை இப்போ நான் வந்து மூணே மூணு கலர்ஸ் தான் போட போகிறேன் ஆனால் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அத்தனை நம்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சில சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்த உடனே நீங்களே கண்டுபிடிச்சிப்பீங்க எப்படி பண்ண எந்த மாதிரி லாஜிக்கில் வருங்கன்னு ஸோ லே அவுட் போயிட்டு ஹாரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போ பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக போடும்போது ஒரு ரெண்டு பட்டன் நான் வந்து கண்டினியூஸாக போடுறேன்னா கீழே கீழே தான் இப்படி தான் வருது ஸோ இந்த பட்டன் நான் இங்கே தூக்கி வச்சாலும் அதுக்குறேன் <laughs>
யூனிஃபார்மாக வந்து எல்லா மூணுமே செவன்டி பிக்சல்ஸ் வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து சென்டரில் வைக்க போகிறேன் அது முடிச்சக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம மாற்றிடலாம் ஸோ டெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பட்டன் வந்து நம்ம வந்து ரெட் பட்டன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சாரி ரெட்டுன்னு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு செகண்ட் இது வந்து ப்ளூன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த ஓ அது மா அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம வந்து கோட்லேயும் மாற்றிக்கணும் நம்ம ஸோ ப்ளூன்னு வச்சுக்கலாம் தேர்டு வந்து க்ரீன் ஸோ ப்ளூ இப்போது நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த டெக் பேக்ரவுண்ட் கலரையும் சும்மா மாற்றிக்கோங்க ப்ளூனா ப்ளூ ரெட்னா வந்து ரெட்டு சும்மா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ரீனுக்கு ஏதோ ஒரு க்ரீன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூணு கலருமே போட்டோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த கலரோட நேம் அந்த பட்டனோட இதையும் ரீநேம் பண்ணிடுங்க இங்கே ரீநேம் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ரெட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ரெட் பட்டன் உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து கோடில் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ கேன்வஸ் வந்து அந்த நாய்க்குட்டி பிக்சரோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெட் ப்ளூ க்ரீன் மூணு கலர் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம கேமரா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது சின்ன இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் இந்த இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம கேமரா வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மீடியா போயிட்டு கேமராங்கிற இந்த யூட்டிலிட்டி மீடியா போயிட்டு கேமராங்கிற யூட்டிலிட்டி எடுத்து ட்ரா பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ கேமரா வந்து ஒன் ஆஃப் தி காம்பனன்ஸாக இருக்குது ஆனால் அது தெரியாது இங்கே அதை நீங்கள் வந்து கால் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு திருப்பியும் வந்து லே அவுட் போயிட்டு நம்ம இன்னொரு ஹாரிசாண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தூக்கி இங்கே போகிறோம் ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு பட்டன் எடுக்கிறோம் ஒன்று கேமரா வந்து இமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு அதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த இதில் போடுறதுக்காண்டி இன்னொன்று வந்து அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதாவது கொஞ்சம் நாள் கழித்து அங்கே எப்போ நாள் கிளியர் பண்ணணும்லாம் நீங்கள் அப்போ அதுக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பிக்சர்னால் கேமரான்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனை ஸோ கேமரா பட்டன் ஸோ அந்த அதுக்கு தகுந்தபடி டெக்ஸ்ட்டும் மாற்றிடலாம் டேக் பிக்சர் அப்படின்னு போட்டலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து கிளியர் அதாவது இந்த இது வந்து ஒயிட்டாக வந்து பிளாங்க் ஆக்குறதுக்கு ஒரு இது ஸோ அதை நம்ம கிளியர்னு போட்டுடலாம் கிளியர்னு போட்டுட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் கிளியர் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட எல்லா இதுவும் வந்துச்சு ஸோ டேக் பிக்சர் கிளியர் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு கோடு எழுத போகிறோம் நம்மளோட இன்டர்ஃபேஸ் இவ்வளோ தான் இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து மற்ற எல்லாமே பண்ண போகிறோம் இப்போது இன்டர்ஃபேஸ் முடித்தாச்சு பிளாக்ஸ் அதாவது இது என்ன பண்ண போகிறோங்கிறதுக்கு கோடிங் வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளாக்ஸ் போயிட்டு நம்ம வந்து ஏ இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து கலர் பட்டன்ஸ் இதெல்லாம் கலர் பண்ண சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் வந்து இது கேமரா இதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளியர் வந்து அது வந்து போகிறதுக்கு இன்னும் ஒன்றும் ஆட் பண்ண மறந்துட்டோம் ஸோ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆனால் வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ சென்சர்ஸில் வந்து சென்சரில் ஆக்சிலரோமீட்டர் சென்சர் ஸோ ஆக்சிலரோமீட்டர் சென்சர் சென்சாருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உங்களோட மொபைலில் இருக்க டில்ட் அதாவது இப்படி டீல் பண்ணுறீங்க இப்படி டீல் பண்ணுறீங்க அது அந்த டில்ட்லாம் இருக்குல்ல அந்த டில்ட்டை வந்து சென்ஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு கொடுக்கும் ஸோ அந் அதை வச்சு நீங்கள் ஷேக் பண்ணுறீங்க என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நார்மலாக அந்த மொபைலில் கேம்ஸ்லலாம் வந்து உங்கள் கார் ஒரு கார் ரேஸ் கேம் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ரைட்டு திருப்பினீங்கனாலோ லெஃப்ட் திருப்பினீங்கனாலோ அந்த காரும் அப்படி திருப்புதுன்னா அது ஏன்னா ஆக்சிலரோமீட்டர் சென்சர் வந்து அது கரெக்டாக சென்ஸ் பண்ணுறதுனால தான்